ബി എസ് ഫോർ എന്താണ് ബി എസ് സിക്സ് എന്താണ് ബി എസ് സിക്സ് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് വരുന്നത് ബി എസ് സിക്സ് ഫ്യൂവൽ എന്താണ് ബി എസ് സിക്സ് വരുമ്പോൾ ബി എസ് ഫോർ ഉള്ള വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യണം പുതുതായി വണ്ടി എടുക്കുന്ന ഒരാൾ ബി എസ് സിക്സ് എടുക്കാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യണോ അതോ ബി എസ് ഫോർ എടുക്കണോ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് മോട്ടോർ മേറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയ്ക്ക് നിങ്ങൾ തന്ന സപ്പോർട്ടിന് വളരെ വളരെ നന്ദിയുണ്ട് കാരണം തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ കമൻസ് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയ്ക്ക് വളരെ സഹായകരമായ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് ഇറക്കാം എന്താണ് ബി എസ് എന്താണ് ബി എസ് ഫോർ ബി എസ് സിക്സ് നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ബി എസ് വൺ ബി എസ് ടു ബി എസ് ത്രീ ബി എസ് ഫോർ ബി എസ് സിക്സ് ഇതെന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിലെ മെയിൻ ടോപ്പിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബി എസ് ഫോർ എന്താണ് ബി എസ് സിക്സ് എന്താണ് അതുപോലെ ബി എസ് സിക്സ് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ ബി എസ് സിക്സ് ഫ്യൂവൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ബി എസ് സിക്സ് വരുമ്പോൾ ബി എസ് ഫോർ ഉള്ള വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യണം പുതുതായി വണ്ടി എടുക്കുന്ന ഒരാൾ ബി എസ് സിക്സ് എടുക്കാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യണോ അതോ ബി എസ് ഫോർ എടുക്കണോ അങ്ങനെയുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ട് പറയാമെന്ന് വെച്ചാൽ ബി എസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് വണ്ടിയിൽ നിന്നും എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പൊല്യൂഷന് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കൺട്രോൾ ലെവലാണ് ബി എസ് ഫോറിലെ പൊല്യൂഷൻ്റെ അളവ് ഇത്രയാണെങ്കിൽ ബി എസ് സിക്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ഇത്രയാവും അതായത് ഒരു ബി എസ് ഫോർ എൻജിൻ നിന്നും ഒരു ബി എസ് സിക്സ് എൻജിൻ ആകുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പൊല്യൂഷൻസ് കുറയുമെന്നാണ് ഗവൺമെൻറ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് നമ്മുടെ നെല്ലിയാമ്പതി ചുരത്തിലാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ചെറിയ ട്രിപ്പ് വന്നതായിരുന്നു ട്രിപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് പോകുന്ന വഴിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വി എസ് ഫോർ വി എസ് സിക്സ് ഇതൊക്കെ വെറും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ റൂൾസ് മാത്രമാണ് എത്ര പൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ പുറത്തു വരണം എന്ന് അത് നമുക്കുള്ള റൂൾസ് അല്ല ഒരു വണ്ടി മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ മാനുഫാക്ചറർക്കുള്ള നിയമങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന പുതിയ വണ്ടികളെല്ലാം ബി എസ് ഫോർ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് ബി എസ് ഫോർ എൻജിൻ ആയിരിക്കും ഈ ബി എസ് ഫോറിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ ബി എസ് ഫൈവ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ഗവൺമെൻറ് പൊല്യൂഷൻ റൂൾ സ്ട്രിക്റ്റ് ആക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ബി എസ് ഫൈവ് ഒഴിവാക്കിങ്ങാണ്ട് ബി എസ് സിക്സിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബി എസ് ഫൈവ് ഒഴിവാക്കി ബി എസ് സിക്സ് എത്തുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഏപ്രിൽ മുതലാണ് ബി എസ് സിക്സ് വണ്ടികൾ ഗവൺമെൻറ് നിർബന്ധമാക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ചില വണ്ടികൾ മാത്രമാണ് ബി എസ് സിക്സ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങുന്നത് ബി എസ് സിക്സ് എൻജിൻ വെച്ച് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള വണ്ടികൾ അപ്പാച്ചി ആർ ടി ആർ വൺ സിക്സ്റ്റി പിന്നെ ടു ഹൺഡ്രഡ് അതുപോലെ ഹോണ്ട ആക്റ്റീവ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇതെല്ലാം ഇപ്പോൾ ബി എസ് സിക്സ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള വണ്ടികളാണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വണ്ടികളും ഈ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഏപ്രിലോട് കൂടി ബി എസ് സിക്സ് എൻജിനായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ പല വണ്ടികൾക്കും ചേഞ്ച് വരും അപ്ഡേറ്റുകൾ കിട്ടാനുള്ള വണ്ടികൾക്ക് അപ്ഡേറ്റുകൾ കിട്ടും അപ്പോൾ ബി എസ് ഫോറിൽ നിന്നും ബി എസ് സിക്സിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ എൻജിന് പവർ കുറയുമോ മൈലേജ് കൂടുമോ കുറയുമോ അങ്ങനെ കുറേ കുറേ ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഓരോ വണ്ടിക്കും ഓരോ തരമാണ് അതിൻ്റെ എൻജിനീയർ എങ്ങനെയാണോ ആ എൻജിൻ ടൂൺ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഇരിക്കും അതിൻ്റെ മൈലേജ് അതുപോലെ പെർഫോമൻസ് എല്ലാം ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ആക്റ്റീവ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ അതുപോലെ അപ്പാച്ചി ആർ ടി ആർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇതെല്ലാം ഒരു സ്ലൈറ്റ് പവർ കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള വണ്ടികളാണ് അങ്ങനെ വലിയ ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല അപ്പം ആക്റ്റീവിലാണെങ്കിൽ ഏകദേശം പോയിൻറ്റ് ത്രീ പി എസ് ആണ് പവർ കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ അപ്പാച്ചിയിൽ ഏകദേശം വൺ പി എസിൻ്റെ അടുത്തേ പവർ കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ വണ്ടിയുടെ വെയിറ്റും ജസ്റ്റ് റേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഓരോ വണ്ടിക്കും ഓരോ ടൈപ്പാണ് മിക്ക വണ്ടികളിലും വെയിറ്റ് കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പവർ കുറയുമോ കൂടുമോ മൈലേജ് കുറയുമോ കൂടുമോ ഇതെല്ലാം വണ്ടിയുടെ മാനുഫാക്ചർ തീരുമാനിക്കുന്നത് അനുസരിച്ചാണ് ഓരോ എൻജിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെയും
ഇപ്പോൾ വണ്ടി എടുക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ബി എസ് ഫോർ എടുക്കാതെ ബി എസ് സിക്സിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊന്നുമില്ല നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ വണ്ടി അത്യാവശ്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബി എസ് ഫോർ വണ്ടി തന്നെ എടുക്കാം അതിനൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല പിന്നെ നമ്മൾ അറിയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ബി എസ് സിക്സ് എഞ്ചിൻ ഇറങ്ങുന്നതിനോട് കൂടി ബി എസ് സിക്സ് ഫ്യൂവലും ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അതായത് കുറച്ചും കൂടി പ്യൂരിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്യൂവൽ അപ്പോൾ നിലവിൽ അതിൻ്റെ സെയിൽസ് ഡൽഹിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രൈസ് കൂടുതലൊന്നുമില്ല സെയിം പ്രൈസ് തന്നെയാണ് ബി എസ് ഫോർ എഞ്ചിനിൽ ബി എസ് സിക്സ് ഫ്യൂവൽ അടിക്കാൻ പറ്റുമോ ബി എസ് സിക്സ് എഞ്ചിൽ ബി എസ് ഫോർ ഫ്യൂവൽ അടിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ബി എസ് ഫോർ എഞ്ചിനിൽ ബി എസ് സിക്സ് ഫ്യൂവൽ അടിക്കുന്നത് എഞ്ചിനൊന്നും കൂടെ എഫേർട്ട് കുറക്കും പക്ഷെ ബി എസ് സിക്സ് എഞ്ചിനിൽ ബി എസ് ഫോർ ഫ്യൂൽ അടിക്കുന്നത് എഞ്ചിന് കുറച്ച് എഫേർട്ട് കൂട്ടും ഇത്രയും മാറ്റമുള്ളൂ ഒരിക്കലും ബി എസ് സിക്സ് എഞ്ചിന് ഇറങ്ങുന്നത് ഒരു ബൈക്കറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പ്രശ്നമല്ല പക്ഷെ മെയിനായിട്ട് ബി എസ് സിക്സ് നോംസ് ബാധിക്കുന്നത് ഡീസൽ എഞ്ചിൻസിനാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ള ഈ വീഡിയോ ജസ്റ്റ് ബേസിക് ആയിട്ട് ബി എസ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതുപോലെ ബി എസ് സിക്സ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഉപദ്രവോ ഉപകാരം ഉണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ പ്രകൃതിക്ക് വേണ്ടി ഒരു അല്പം പവർ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതും നല്ലത് തന്നെയാണ് സോ ഈ വീഡിയോ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്